O ex-presidente americano Donald Trump participou do primeiro compromisso público após o atentado que sofreu no fim de semana. Ele esteve na convenção do Partido Republicano agora como candidato oficial à Casa Branca. Com o curativo na orelha, Donald Trump caminhou até a arena lotada. Ergueu a mão com o um punho cerrado e agradeceu. No palco, cumprimentou o homem escolhido por ele para vice na chapa republicana. J.D. Vance, senador por Ohio, 39 anos. Ele ingressou na política há apenas dois Assumiu a cadeira no Senado em janeiro do ano passado. J.D. Vance se formou em Direito, mas fez carreira como investidor e executivo. Em 2016, publicou uma autobiografia. A história virou filme em uma plataforma streaming e relata a luta da mãe contra o uso excessivo de álcool e drogas e as dificuldades financeiras da família. Considerado um republicano ultraconservador, J.D. Vance chegou a criticar Trump no passado, mas declarou apoio ao ex-presidente em uma entrevista recente ao The New York Times. Durante o primeiro dia da convenção republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin, Donald Trump não discursou. Ele deve falar na quinta-feira, quando está previsto o discurso de aceitação da candidatura. Trump também se reuniu com Robert Kennedy Jr., que é sobrinho de John Kennedy e disputa a presidência de forma independente. Segundo a imprensa, o republicano quer que ele abra a mão da candidatura para apoiá-lo. Este vídeo, publicado nas redes sociais, mostra que os dois conversaram pouco depois do atentado. Foi como a picada de um mosquito gigante, disse Trump na ligação, referindo-se à bala que o acertou na orelha. Na Pensilvânia, local do ataque, vizinhos do atirador ainda tentam entender o que aconteceu. Eu nunca conversei com ele, mas parecia ser um bom rapaz, disse esta mulher. O FBI diz que Matthew Crooks agiu sozinho, mas ainda investiga a motivação do jovem. Segundo a polícia da Pensilvânia, dois agentes foram avisados sobre a presença do atirador no telhado e tentaram impedi-lo. Só que ao se deparar com o um fuzil, o policial que estava mais acima se desequilibrou e caiu. Essa informação não foi confirmada pelo Serviço Secreto Americano, que vem sendo alvo de críticas por supostas falhas na segurança no dia do atentado. A diretora da agência defendeu a equipe e afirmou que não vai renunciar. Kimberly Shadow foi convocada para depor na próxima segunda-feira no Congresso, que também abriu uma investigação sobre o ataque. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.